हॅलो डिअर स्टुडंट वेलकम इन माय यूट्यूब चॅनल माझ्या चॅनलमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना मजेतच राहा ओके आज आपण इयत्ता दहावी फर्स्ट चॅप्टर सिमिलॅरिटी यामध्ये प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर अभ्यासणार आहोत चला वन पॉईंट फोर प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट फोर मधलं हे आहे पहिलं उदाहरण उदाहरण वाचूया द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साईड ऑफ अ सिमिलर ट्रँगल इज थ्री इज टू फाय फाईंड द रेशो ऑफ देअर एरियाज काय दिले आपल्याला तर करस्पॉन्डिंग साईडचा रेशो दिलेला आहे थ्री इज टू फाय आणि आपल्याला त्यांच्या एरियाचा रेशो फाईंड आउट करायचा आहे ट्रँगल कसे आहेत बरं सिमिलर इथे बघा सिमिलर ट्रँगल्स दिलेले आहेत ओके मग आपण आता सोल्युशन बघूया साईड्स दिलेले आहेत थ्री इज टू फाय एरिया ऑफ ट्रँगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल टू इक्वल टू साईड स्क्वेअर अपॉन साईड स्क्वेअर ट्रँगलची नावं नाही आहेत म्हणून आपण इथे ट्रँगलला ट्रँगल वन आणि ट्रँगल टू म्हटलेलं आहे ट्रँगल वनचे साईड एस वन आणि ट्रँगल टू खाली लिहिलेलं आहे म्हणून त्याची साईड एस टू खाली लिहिलेली आहे ओके आपण याच्या व्हॅल्यूज टाकूया साईड्स दिलेले आहेत आपल्याला ए एरिया ऑफ ट्रँगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल टू इक्वल टू थ्री ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि फायूचा ब्रॅकेट स्क्वेअर यांचे स्क्वेअर करून खालच्या पायरीमध्ये लिहूया थ्रीचा स्क्वेअर आहे नाईन आणि फायूचा स्क्वेअर ट्वेंटी फाय म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रँगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल टू इज इक्वल टू नाईन इज टू ट्वेंटी फाय फर्स्ट एक्झाम्पल झालं आपण आता सेकंड एक्झाम्पल बघूया इफ ट्रँगल ए बी सी सिमिलर ट्रँगल पी क्यू आर अँड ए बी स्पी क्यू इज इक्वल टू टू इज टू थ्री देन फिल इन द ब्लँक्स ॲक्टिव्हिटी आहे ही बघा या ॲक्टिव्हिटीमध्ये इथे आपल्याला ए बी स्क्वेअरच्या खालची चौकट भरायची आणि इथे पुढे बरोबरच्या पुढे शेवटी आपल्याला इथे रेशो आपल्याला लिहायचा आहे सोल्युशन बघा हे दोन ट्रँगल सिमिलर आहेत मग दोन ट्रँगल सिमिलर असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो इज इक्वल टू साईड स्क्वेअर अपॉन साईड स्क्वेअर कोणती साईड घ्यायची वर ए बी दिलेली आपल्याला मग ए बीची करस्पॉन्डिंग साईड आहे पी क्यू म्हणून आपण पी क्यू स्क्वेअर लिहिलेला आहे आणि इथे पुढे दोनाचा स्क्वेअर येतो चार आणि तिनाचा स्क्वेअर नाईन म्हणून फोर अपॉन नाईन जे रेड कलरने दाखवलेलं आहे तिथं तुम्ही फिल इन द ब्लँक्स भरून तुमची ॲक्टिव्हिटी कम्प्लीट करायची आहे पुढचा क्वेश्चन बघूया इफ ट्रँगल ए बी सी सिमिलर ट्रँगल पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इक्वल टू ए टी एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इक्वल टू वन ट्वेंटी फाय देन फिल इन द ब्लँक्स इथे पण ॲक्टिव्हिटी आपल्याला कम्प्लीट करायची आहे बघा दोन ट्रँगल सिमिलर आहेत त्यांचा एरियाचा रेशो दिलेला आहे आपल्याला एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी आता दुसरा ट्रँगल घ्यायचा म्हणजे या प्रश्नात दुसरा कोणता दिला आहे पी क्यू आर म्हणजे साहजिकच इथे काय असणार आहे पी क्यू आर ट्रँगल असणार आहे इथे रेशो दिला आहे ए टी अपॉन वन ट्वेंटी फाय आणि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आपल्याला फाईंड आउट करायचं आहे ओके बघा एरिया दोन ट्रँगल सिमिलर आहे इथे प्रश्नात बघा दिलेले आहेत म्हणून एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इक्वल टू साईड स्क्वेअर अपॉन साईड स्क्वेअर म्हणजे ए बी स्क्वेअर अपॉन पी क्यू स्क्वेअर ए बी आणि पी क्यू का घेतलं आहे तर इथे दिलं आहे प्रश्नामध्ये ए बी आणि पी क्यू विचारलं आहे म्हणून या साईड्स आपण घेतलेले आहेत एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल थेरम आता आपण या एरिया ऑफ ट्रँगलचा रेशो आपल्याला दिला आहे ए टी अपॉन वन ट्वेंटी फाय तो इथे टाकूया ए टी अपॉन वन ट्वेंटी फाय इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर अपॉन पी क्यू स्क्वेअर इथे ए टी आणि वन ट्वेंटी फाय को परफेक्ट स्क्वेअर नंबर नाही आहेत मग त्यांचं स्क्वेअर रूट नाही काढता येणार आपण त्याच्या आधी त्याला संक्षिप्त रूप देऊया इथे भाग कशात जातो आहे बघा बरं इथे शेवटी जिरो आणि पाच आलेला आहे म्हणजे पाचाने निश्चित भाग जाणार पाचाने वर भाग द्या सोळा पंच्याऐंशी आणि इथे एकशे पंचवीसचा पाचाचा भाग दिला पंचवीस पाचा पंचवीस असे म्हणून इथे पाचाने भाग दिला वर खाली तर मिळेल आपल्याला सिक्स्टीन अपॉन ट्वेंटी फाय इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर अपॉन पी क्यू स्क्वेअर आता सोळा आणि ट्वेंटी पंचवीस हे परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहेत यांचे स्क्वेअर रूट आपण काढू शकतो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड्स वी गेट फोर अपॉन फाय इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू म्हणजे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू फोर अपॉन फाय हे जे रेड कलरने दाखवले ते आपल्याला वरच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये फील करायचं आहे ओके पुढचा क्वेश्चन पुढच्या क्वेश्चनमध्ये ट्रँगल एल एम एन सिमिलर ट्रँगल पी क्यू आर नाईन इंटू ट्रॅ एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इक्वल टू सिक्स्टीन इंटू एरिया ऑफ ट्रँगल एल एम एन इफ क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी देन फाईंड एम एन आपल्याला एम एन फाईंड आउट करायचं आहे 
मात इथे पण दोन ट्रँगल कसे आहेत सिमिलर ओके आणि हा दिलेला भाग आहे प्रश्नामध्ये सोल्युशन बघा नाईन इंटू एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इक्वल टू सिक्स्टीन इंटू एरिया ऑफ ट्रँगल एल एम एन ह्याचं रूपांतर आपल्याला असं करायचं की दोन्ही ट्रँगल डाव्या बाजूला घ्यायचे आणि संख्या जे अंक दिलेत ते उजव्या साईडला घेऊया इकडे जे पी क्यू आर दिलेले आहेत तिथे हा एल एम एन गुणिले आहेत इकडे त्यांना वागिले होईल नऊ पण इथे मल्टिप्लाय गुणिले तिकडे त्यांना डिवाईड होतील सोळाच्या बाजूला आणूया आपण एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर आहे तिथेच आहे हा एल एम एन गुणिल होता तो इकडे डिवाईड झाला इथले सोळा इथेच आहेत आणि नाईन इंटू होते नाईन इकडे डिवाईड झालेत सिक्स्टीन इंटू नाईन तिरपा गुणाकार करून बघा बरोबर येत आहे का बरोबर नाईन इंटू पी क्यू आर आणि सिक्स्टीन इंटू ट्रँगल एल एम एन येत आहे की नेवरची पायरी जे आपलं बरोबर आहे आता पुढे दोन ट्रँगल सिमिलर आहेत हे आपल्याला प्रश्नात दिलेलंच आहे एल एम एन आणि पी क्यू आर सिमिलर आहेत मग दोन ट्रँगल जर सिमिलर असतील तर एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल एल एम एन इज इक्वल टू साईड स्क्वेअर अपॉन साईड स्क्वेअर लिहायचं आहे आपल्याला म्हणजे क्यू आर स्क्वेअर अपॉन एम एन स्क्वेअर क्यू आर आणि एम एन साईड का घेतली तर प्रश्नामध्ये क्यू आर आणि एम एनच दिलेली आणि विचारलेली आहे म्हणून आपण त्या दोन साईड घेतलेल्या आहेत आपण याचे व्हॅल्यूज टाकूया इथे एरिया ऑफ ट्रँगलचा व्हॅल्यू रेशो दिला आपल्याला सिक्स्टीन अपॉन नाईन तो आपल्याला ट्रँगलच्या एरियाच्या रेशोमध्ये घालायचं आहे सिक्स्टीन अपॉन नाईन इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेअर अपॉन एम एन स्क्वेअर टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड्स सोळाचं रूट फोर आणि नाईनचं रूट थ्री आणि ते दोघांचे स्क्वेअर रूट घेतलेत क्यू आर आणि एम एन ओके मग आता आपल्याला हा रेशो मिळालेला आहे क्यू आर क्यू आरची व्हॅल्यू टाकूया इथे क्यू आरची व्हॅल्यू दिली आहे ट्वेंटी बाकीचं मी आहे तसंच लिहिलेलं आहे फक्त क्यू आरची व्हॅल्यू ट्वेंटी घातलेली आहे आता आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया सगळ्यांना येतं ना फोर इंटू एम एन आणि ट्वेंटी इंटू थ्री ओके ते फोर मल्टिप्लाय आहेत तर फोर नको आपल्याला एम एनची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे इथले फोर आपल्याला इकडे द्यायला पाहिजेत तर फोर इकडे येताना काय होतील डिवाईड होतील इकडे गुणिले तिकडे बागिले होतील बघा एम एन इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू थ्री अपॉन फोर चाराने भाग द्या पण विसाला चारा के चार चारा पंचे वीस इथे चारने विसाला भाग दिला तर चारा पंचे वीस आणि पाच त्रिक पंधरा म्हणजेच एम एन इज इक्वल टू फिफ्टीन एम एनची व्हॅल्यू आपल्याला फिफ्टीन मिळाली पुढचा क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर फाय एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रँगल आर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाय सी एम स्क्वेअर सी एम अँड एटी वन स्क्वेअर सी एम इफ अ साईड ऑफ स्मॉलर ट्रँगल इज ट्वेल्व सी एम देन फाईंड द करस्पॉन्डिंग साईड ऑफ बिगर ट्रँगल ओके दोन ट्रँगल सिमिलर आहेत प्रश्नाचा सुरुवातच बघा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रँगल्स टू सिमिलर ट्रँगल्स ट्रँगल सिमिलर आहे आणि त्यांच्या एरियाचा रेशो दिला आहे आपल्याला एक साईड दिली आणि दुसरी साईड आता काढायची आहे सोल्युशनमध्ये बघा ट्रँगल सिमिलर आहेत ट्रँगलचे नावं नाहीत म्हणून आपण ट्रँगल वन आणि ट्रँगल टू म्हटलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रँगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल टू इक्वल टू साईड स्क्वेअर अपॉन साईड स्क्वेअर ट्रँगल सिमिलर असतील तरच आपण हे लिहायचे साईड स्क्वेअर अपॉन साईड स्क्वेअर थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स हे एरियाचा रेशो दिला आपल्याला एरिया दिला आहे टू हंड्रेड ट्वेंटी फाय आणि एटी वन तो आपण इथे घातलेला आहे एरिया घातला आहे दोन ट्रँगलचा आणि एक साईड दिलेली आहे आपल्याला बारा आता स्मॉलर ट्रँगलची साईड बारा दिलेली आहे कोणता ट्रँगल स्मॉलर तर बघा हा एरिया जो दिला आहे टू हंड्रेड ट्वेंटी फाय आणि एटी वन मग यातले एटी वन सगळ्यात लहान म्हणजे तो ट्रँगल लहान आहे मग त्याची साईड लहान म्हणून आपण खालची साईड बारा घेतलेली लहान ट्रँगलची आणि मोठ्या ट्रँगलची साईड काढायची आपल्याला म्हणजे एस वनवरची आपल्याला काढायची आहे ओके आपण आता स्क्वेअर रूट घेऊया दोन्ही साईडचे स्क्वेअर रूट घेऊया दोनशे पंचवीसचं रूट फिफ्टीन एक्क्याऐंशीचं रूट नाईन एस वन लिहिलं इथले आणि बारा इथले स्क्वेअर काढून टाकले स्क्वेअर रूट आले एस वन अपॉन ट्वेल्व क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा एस वन इंटू नाईन आणि फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व आपल्याला एस वनची व्हॅल्यू काढायची साईड काढायची ना आपल्याला मग साईड काढण्यासाठी आपण काय करायचं आहे हे नऊ नकोत आपल्याला इथे तर हे गुणिले नऊ तिकडे त्यांना काय होतील बागिले होतील म्हणून एस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व अपॉन नाईन नाईनने आता नऊ आणि पंधराला कशाचा भाग देईल बरं तीनाच्या पाड्यामध्ये येतात पंधरा आणि नऊ मग तीनने वर खाली भाग द्या तीन त्रिक नऊ तीन पाचे पंधरा पंधराकडून वर पाच लिहायचेत आता खालच्या तीन परत बाराला भाग द्यायचा तीन आहे की तीन तीन चौक बारा बरोबर चार आणि वरचे पाच आणि चारचा गुणाकार होईल पाच चौक वीस म्हणजेच एस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी सी एम डेअर फोर द करस्पॉन्डिंग साईड ऑफ बिगर ट्रँगल इज ट्वेंटी सी एम ओके पुढचा क्वेश्चन बघा 
ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू वन इज टू टू एंड ए बी इक्वल टू फोर फाइंड डी ई बगा दोन ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल आहेत आणि इक्विलैटरल ट्रायंगल्सचे साइड्स कॉन्ग्रेंट असतात आणि त्यांचे अँगल्स कसे असतात कॉन्ग्रेंट असतात पण अँगलचे मेजर किती असतं प्रत्येक अँगलचं मेजर सिक्स्टी डिग्री कोणताही इक्विलॅटरल ट्रायंगल असू दे त्याच्या प्रत्येक अँगलचं मेजर हे सिक्स्टी डिग्री असतं आणि दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो दिला आहे वन इज टू टू आणि ए बी दिला आपल्याला डी फाइंड आउट करायचं आहे सोल्युशन बघा दोन ट्रायंगल्स इक्विलॅटरल आहेत ए बी सी आणि डी ई एफ आर इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स दे आर फोर अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी इक्वल टू अँगल सी इक्वल टू अँगल डी इक्वल टू अँगल ई इक्वल टू अँगल एफ इक्वल टू सिक्स्टी डिग्री ऑल अँगल सिक्स्टी डिग्री कारण ते दोन्ही ट्रायंगल्स इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स आहेत आता आपल्याला हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे आहेत ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल डी ई एफमध्ये बघा अँगल ए कॉंग्रेंट अँगल डी अँगल बी कॉंग्रेंट अँगल ई अँगल सी कॉंग्रेंट अँगल एफ ओके देअर फोर ट्रायंगल सिमिलर झालेत देअर फोर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ इथे ट्रिपल ए टेस्ट लिहिली तरी चालेल ए ए ए आणि दोनच अँगलवर दाखवले तर नुसतं तुम्ही ए ए टेस्ट लिहिली तरी चालणार आहे अँगल अँगल टेस्टनुसार हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो कसा असतो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू साईड स्क्वेअर अपॉन साईड स्क्वेअर मग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इथे डी ई एफ करायचं तुम्हाला पी क्यू आरच्या जागेवर डी ई एफ लिहा इक्वल टू ए बी स्क्वेअर अपॉन डी ई स्क्वेअर ओके त्यानंतर त्याची व्हॅल्यू घालूया आपण वन इज टू टू वन अपॉन टू इक्वल टू फोर स्क्वेअर अपॉन डी ई स्क्वेअर आता इथे चाराचा स्क्वेअर करूया पुढच्या स्टेपमध्ये वन अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स्टीन अपॉन डी ई स्क्वेअर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया वन इन टू डी ई स्क्वेअर आणि सिक्स्टीन इन टू टू बघा डी ई स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स्टीन इन टू टू तर स्क्वेअर रूट घेऊया सगळ्यांचं डी ईचं स्क्वेअर रूट डी डी ई स्क्वेअर इथे डी ई घेतला सिक्स्टीनचं स्क्वेअर रूट फोर अँड टूचं स्क्वेअर रूट रूट टू म्हणजे डी इज इक्वल टू फोर रूट टू इथे ट्रायंगल पी क्यू आरच्या जागेवर तुम्ही काय घ्यायचं आहे डी ई एफ ट्रायंगल घ्यायचं आहे ते मिस्टेक झालेली थोडीशी तिथे दुरुस्ती करा थँक्यू फ्रेंड्स लाईक कमेंट अँड शेअर व्हिडिओला लाईक करा कमेंट द्या आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा ओके थँक्यू